నమస్కారం అప్పు ప్రసాద్ మీరు చూస్తున్న ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ క్వాల్కామ్ స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్వాల్కామ్ నుంచి వస్తున్న కొత్త ప్రాసెసర్ ఇది ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెసర్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మనం మ్యాక్సిమం అన్ని ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్స్ ఇదే ప్రాసెసర్ అయితే చూస్తాము శాంసంగ్ ఫోన్స్లో తప్పించి ఎందుకంటే శాంసంగ్ మనకి ఇండియాలో ఎగ్జినోస్ ప్రాసెస్ తీసుకొని వస్తుంది వాళ్ళు నైన్ ఎయిట్ టూ జీరో తీసుకొని వస్తారు హువా వెకిరి నైన్ ఎయిటీ తీసుకొని వస్తుంది ఇవి కాకుండా మిగతా ఫోన్స్ అన్ని చూసుకుంటే బడ్జెట్లో కానీ వన్ ప్లస్ లాంటి బ్రాండ్స్ అండ్ మ్యాక్సిమం ఎల్జీ నోకియా ఇవన్నీ మనకి స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్తోనే వస్తాయి పోకో ఎఫ్ టూ ఇది కూడా రావచ్చు తక్కువ రేట్లో ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్తో సో ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ ఎలా ఉంది ఒకసారి చూద్దాం అండ్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్తో కంపేర్ చేస్తే ఏం ఇంప్రూవ్మెంట్ చేశారు ఇవి కూడా మనం ఒకసారి చూద్దాం ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ వీళ్ళు సెవెన్ నానోమీటర్ ఫిన్ ఫైవ్ టెక్నాలజీ మీద బిల్డ్ చేశారు అదే మనం ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ల్యాక్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్ చూసుకునే టెన్ నానోమీటర్ టెక్నాలజీ బిల్డ్ అయిన ప్రాసెసర్ సో ఇప్పుడు వచ్చే అన్ని ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెస్ మనకి సెవెన్ నానోమీటర్ కానీ ఎయిట్ నానోమీటర్ టెక్నాలజీ బిల్డ్ అవుతున్నాయి సో ఏ మనకి టెన్ నానోమీటర్ అయితే లేవు అన్నిట్లో మనకి పవర్ కన్జంప్షన్ తక్కువ ఉంటుంది అన్నిట్లో మనకి కొంచెం హీట్ తక్కువ అవుతాయి రెండు మనకి మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ నానోమీటర్ తగ్గే కొద్దీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మాత్రం వాళ్ళు ముఖ్యంగా రెండు రెండింటి గురించి ఎక్కువ హైలైట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఒకటి పర్ఫార్మెన్స్లో ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చాలా చేస్తామని చెప్తున్నారు అండ్ రెండోసరికి పవర్ కన్జంప్షన్ పవర్ కూడా మీకు చాలా తక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తుందని చెప్తున్నారు ఇవి రెండే వీళ్ళు హైలైట్ చేస్తున్నారు స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్లో ఈవెన్ మీరు గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు కూడా హెవీ గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు కూడా మీకు బ్యాటరీ అయితే ఎక్కువ డ్రైన్ అవ్వదు సో వీటన్ని రీజన్స్ ఏందో ఒకసారి మనం కంప్లీట్ డీటెయిల్గా చూద్దాం ఫస్ట్ మనం దీని సిపియూ గురించి మాట్లాడుకుంటే సిపియూ ఇది ఆక్టోకోర్ ప్రాసెసరే కాకపోతే వీళ్ళు కోర్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా డివైడ్ చేశారు నాలుగు పవర్ఫుల్ కోర్స్ ఉన్నాయి అండ్ నాలుగు పవర్ ఎఫిషియంట్ కోర్స్ ఉన్నాయి పవర్ఫుల్ కోర్స్ వస్తారు కామ్కాటెక్స్ ఏ సెవెంటీ సిక్స్ కోర్స్ వీటిని మీరు కొంచెం కస్టమైజేషన్ చేశారు కస్టమైజేషన్ చేసి వీటిని వీళ్ళ ఓన్ కస్టమ్ కోర్స్ అంటారు వీటిని క్రయో కోర్స్ క్రయో ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ కోర్స్ ఇవి నాలుగు ఉన్నాయి మిగతా నాలుగు వచ్చేసరికి కొంచెం పవర్ ఎఫిషియంట్ కోర్స్ ఆమ్కాటెక్స్ ఏ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కోర్స్ ఇవి సో వీటి క్లాకింగ్ స్పీడ్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మీకు నాలుగు పవర్ఫుల్ కోర్స్ని కూడా వీళ్ళు ఒకటి మూడుగా డివైడ్ చేశారు ఒకటి పవర్ క్లాకింగ్ స్పీడ్ చూసుకుంటే మీకు చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది టూ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ గిగాడ్స్ ఉంటుంది మెయిన్ కోర్ ఇది ప్రైమ్ కోర్ అన్నారు దీన్ని అండ్ నెక్స్ట్ మూడు కోర్స్ వచ్చేసరికి టూ పాయింట్ ఫోర్ టూ గిగాడ్స్ కింద పెట్టారు పర్ఫార్మెన్స్ కోర్స్ ఇవి అండ్ నెక్స్ట్ నాలుగు కోర్స్ వచ్చేసరికి పవర్ ఎఫిషియంట్ కోర్స్ ఇవి మీకు వన్ పాయింట్ ఎయిట్ జీరో గిగాడ్స్ క్లాకింగ్ స్పీడ్ కింద పెట్టారు ఏదైతే మనకి ప్రైమ్ కోర్ ఉందో అది మీకు హెవీ టాస్క్లు ఉంటాయి కదా మ్యాక్సిమం మనకి కోర్స్ మనకి ఎప్పుడు అన్ని ఒకేసారి యాక్టివ్లోకి అయితే రావు మనం ఏదైతే టాస్క్ చేస్తున్నామో దాన్ని బట్టి మనకి ఎన్ని కోర్స్ యాక్టివ్ ఉంటాయో ఎన్ని కోర్స్ కావాలో అవి మాత్రం యాక్టివ్ ఉంటే మిగతా కోర్స్ అని అలానే ఉంటాయి పని చేయవు సో ఇట్లా చేయడం వల్ల మనకి పవర్ కొంచెం తక్కువ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది సో టాస్క్ బట్టి మనకి మిగతా మూడు కోర్స్ వెళ్ళాలా వద్దా అని ఆలోచిస్తే అనమాట ఇక్కడ ఒకటి హెవీ టాస్క్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఫస్ట్ నాలుగు కోర్స్ మీకు ఇవి మొత్తం పవర్ఫుల్ కోర్స్ అవి మీకు పర్ఫార్మెన్స్ కోర్స్ మీరు గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు కానీ ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో మీకు పవర్ఫుల్ కోర్స్ అనేవి యాక్షన్ యాక్షన్లో ఉంటాయి అండ్ నాలుగు పవర్ పవర్ ఎఫిషియంట్ కోర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చిన్న చిన్న టాస్కులు చేయడానికి యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఇక్కడ మీకు పవర్ కన్జంప్షన్లో కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే కనపడుతుంది ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్తో కంపేర్ చేస్తే ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో అండ్ జీపీయూ కూడా చేంజ్ చేశారు జీపీ ఇప్పుడు మీకు ఎట్రీనో సిక్స్ ఫార్టీ జీపీయూతో వస్తుంది అండ్ దీనిలో వీళ్ళు ఉల్కాన్ వన్ పాయింట్ వన్ డిఎక్స్ ట్వెల్వ్ లో లెవెల్ ఏపీఐ యూజ్ చేశారు సో ఇది ఫస్ట్ టైం చెప్తున్నారు ఈ ఈ ఏపీఐ యూజ్ చేయడం దీనివల్ల ఏమైందంటే మీకు ఏదైతే గ్రాఫిక్స్ పర్ఫార్మెన్స్ మీకు ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు ఇంప్రూవ్ అవుతుంది నార్మల్ ఫోన్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఈ ఫోన్లో అండ్ దీంతోపాటు పవర్ కూడా మీకు తక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది అంటే మీరు గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు గ్రాఫిక్ ఇంటెన్సివ్ టాస్కులు చేస్తున్నప్పుడు మీకు మీరు అది రెండర్ చేసేటప్పుడు గ్రాఫిక్స్ రెండరింగ్ మీకు కొంచెం పవర్ని తక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది పవర్ అయితే అంత ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ అవ్వదు మిగతా ఫోన్స్తో కంపేర్ చేస్తే దీనిలో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే క్వాల్కాన్ చెప్తున్న ప్రకారం సిపియూ పరంగా అయితే మీకు లాస్ట్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్తో కంపేర్ చేస్తే ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కనపడుతుందని చెప్తున్నారు అండ్ జీపీ పరంగా చూసుకుంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు
ఫాస్ట్ గా చేయగలదు లాస్ట్ జనరేషన్ ప్రస్తుతం కంపేర్ చేస్తే అండ్ అదే మనం వేరే ఫోర్స్ ఉంటాయి కదా కాంపిటీటర్స్ అంటే వాళ్ళు ఎగ్జాక్ట్ గా మెన్షన్ చేయలేదు కాంపిటీటర్స్ అంటే మన అదే సివిల్ కిరీన్ నైన్ ఎయిటీ ప్రాసెసర్ అని అనుకోవచ్చు మనం సో ఇట్లాంటి వాటితో కంపేర్ చేసినా కానీ ఏ పరంగా ఇది టూ రే టూ టైమ్స్ మీకు పర్ఫార్మెన్స్లో ఇంకా బెటర్గా పర్ఫామ్ చేస్తుంది మిగతా ప్రాసెసర్స్ అన్నిటితో కంపేర్ చేస్తా అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఏ అంటే తెలిసిందే మీకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా మనకి ఇదే కనపడుతుంది కెమెరాలో కనపడుతుంది ఏ ఏ కెమెరా అంటారు ఏ ఏ వీడియో రికార్డింగ్ చేస్తున్నారు ఏ ఏ గేమింగ్ ఆడుతున్నారు ఏ ఏ ఛార్జింగ్ అండ్ ఏ ఐ బ్యాటరీ ఇట్లా ప్రతి చోట మనకి ఏ ఏ ఏ అని చెప్పేసి మనకి ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మొత్తం మీరు చూసే ఉంటారు సో ఏ చేసే పనులు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు మీరు కిరిన్ నైన్ ఎయిటీన్ అన్న మీరు అన్బాక్సింగ్ చూస్తే హువావే మేట్ ట్వంటీ ప్రో దానిలో మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లర్ చేయడం బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ చేయడం మనం కలర్లో పెట్టడం వీడియో రికార్డ్ చేసేటప్పుడే మనం ఇంతవరకు ఫోటో తీసేటప్పుడే మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లర్ అయ్యేది వీడియోలో కూడా మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లర్ వస్తుందంటే ఇవన్నీ మనకి ఏ ఏ సహాయంతో జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ మీకు ఇప్పుడు ది ప్రాసెసర్లో కూడా స్నాప్ డ్రాగన్ ప్రాసెసర్లో కూడా మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లర్ అవుతుంది రియల్ టైమ్ పోర్ట్రేట్స్ చూడవచ్చు మీరు ఫోటో తీయకముందే పోర్ట్రేట్ ఎలా వస్తుందో చూడవచ్చు ఏ వీడియో అంటే మనకి పోర్ట్రేట్ వీడియో తీయచ్చు మీరు మనం ఫోకస్లో ఉంటాం బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం బ్లర్ అవుతుంది అది కూడా మనకి ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్లో ఉంది అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు మీకు ఏదైతే మనకి మనల్ని సబ్జెక్ట్ని ఫోకస్లో ఉంచుతుంది మనల్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది మాస్క్ని అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం రిమూవ్ చేసేసి కొత్త బ్యాక్గ్రౌండ్ పెట్టుకొని సో ఇవన్నీ మీకు ఈ ప్రాసెసర్లు అయితే ఉంటాయి ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్లు అండ్ నైన్ ఎయిటీలో కూడా చూసాం మనం క్రీన్ నైన్ ఎయిటీలో కూడా ఈ ఇవి అన్ని వీడియో ఫీచర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఎంతమంది దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అది ఇంప్రో ఇంపార్టెంట్ మనకి ఏ కెమెరా క్యా ఈ ప్రాసెస్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది కానీ కంపెనీ మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది తర్వాత మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ ఉంటారు దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి వాళ్ళ కెమెరాస్లో అప్పుడే మనకి ఈ ఫీచర్స్ అన్ని మనకి కెమెరాలో కనపడితే లేకపోతే కనపడవు నెక్స్ట్ మనం కెమెరా గురించే మాట్లాడుకుందాం కెమెరాలో ఇప్పుడు ఇమేజ్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ కూడా చేంజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు స్పెక్ట్రా త్రీ ఎయిటీ ఐఎస్పీ యూజ్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు సో వీళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఇది స్పీడ్ బూస్ట్ అంటే అంటే మీకు ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్లో ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ మీకు ఫాస్ట్గా చేస్తుందని చెప్తున్నారు అండ్ దాంతోపాటు కొంచెం పవర్ని తక్కువ తీసుకుంటుంది ప్రాసెసింగ్ చేయడానికి సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే మాత్రం ప్రతి చోట వీళ్ళు పవర్ కన్జంప్షన్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ అయితే చేశారు ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో అందుకే మనకి ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ మీకు పవర్ ఎఫిషియంట్ ప్రాసెసర్ మీకు చాలా తక్కువ పవర్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది గేమ్స్ అన్నా కానీ మీరు ఇమేజెస్ ప్రాసెసింగ్ చేసేటప్పుడు కానీ ఎవ్రీథింగ్ ప్రతి చోట మీకు పవర్ ఎఫిషియంట్ అయితే చేశారు ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ని అండ్ ఇమేజ్ ఫైల్ ఫార్మాట్ కూడా చేంజ్ చేశారు వీళ్ళు జేపీఈజీ నుంచి హెచ్ఐఎఫ్కి చేంజ్ చేశారు హై ఎఫిషియన్సీ ఇమేజ్ ఫైల్ ఫార్మాట్ సో దీనికి వీళ్ళు చేంజ్ చేశారు సో ఇది మనం యాపిల్ ఫోన్స్లో చూస్తాం యాపిల్ మనకి టూ ఇయర్స్ నుంచి ఇదే యూజ్ చేస్తూ ఉంది ఇప్పుడు వీళ్ళు తీసుకొని వచ్చారు ఎందుకంటే హెచ్డిఆర్ క్యాపబిలిటీస్ మనకి జేపీజీలో ఉండవు హెచ్ఈఐఎఫ్లో ఉంటాయి దానికోసం అండ్ దాంతోపాటు లైవ్ ఫోటోస్ ఇట్లాంటివి మీరు చూస్తూ ఉంటారు మనం ఏదైనా లైవ్ ఫోటో యాపిల్లో మీకు చూస్తుంటారు లైవ్ ఫోటో తీసి మనం దాని మీద లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే కొంచెంసేపు మూమెంట్ అయితే వస్తుంది సో ఇట్లాంటి లైవ్ ఫొటోస్ తీయాలన్నా కానీ మీకు ఈ జేపీఈజీ ఫార్మాట్లో కొందరు హెచ్ఐఎఫ్లోనే తీయాలి అందుకే వీళ్ళు జేపీఈజీ నుంచి హెచ్ఐఎఫ్ ఫార్మాట్కి అయితే షిఫ్ట్ అయ్యారు ఇవి ఓవరాల్ కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ చేంజెస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే అండ్ మిగతావన్నీ ఉన్నాయి మీకు డ్యూయల్ బ్యాండ్ వైఫైకి సపోర్ట్ చేస్తుంది డ్యూయల్ బ్యాండ్ వైఫైకి సపోర్ట్తో పాటు ఇది మీకు వైఫై వీళ్ళు సిక్స్ జనరేషన్ యూజ్ చేస్తున్నారు చెప్తున్నారు దీని స్పీడ్ చూసుకుంటే టెన్ జీబీబీఎస్ వరకు ఉంటుంది పీక్ స్పీడ్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు చూడాలి మరి ఇది ఎంత వస్తుందో అండ్ మీకు బ్లూటూత్ ఫైవ్ పాయింట్ జీరోకి సపోర్ట్ చేస్తుంది క్విక్ ఛార్జింగ్ ఫోర్ ప్లస్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఎన్ఎఫ్సి సపోర్ట్ ఉంది అన్ని ఫీచర్స్ అయితే మీకు ఈ ప్రాసెసర్లు అయితే ఉన్నాయి ఎక్సలెంట్గా డిజైన్ చేసిన ప్రాసెసర్ అయితే క్వాల్కమ్ అయితే సో ఇది బయటకు వచ్చిన తర్వాత చూడాలి ఫస్ట్ మనం ఏ ఫోన్లో చూస్తామో చూడాలి వన్ ప్లస్ అయితే ఆల్రెడీ చెప్పేసింది వన్ ప్లస్ ఫస్ట్ ఫైవ్ జీ ఫోన్ తీసుకొస్తాం ఈ ప్రాసెసర్తో అని చెప్పింది ఎక్స్ ఫిఫ్టీ ఎల్టీ మోడమ్తో అది కూడా ఫస్ట్ యూరోప్లో తీసుకొస్తామని చెప్తున్నారు వన్ ప్లస్ సెవెన్ రావడానికి మనకి జూన్ అవుతుంది జూన్లో తీసుకొని వస్తారు ఈ ముందే మనకి శాంసంగ్ ఫోన్స్లో వస్తాయి కానీ శాంసంగ్ ఫోన్స్ మనకి